Pang Ilonggo, please subscribe and like and share. Pinagungo na dito ni Major General Audrey El Pasha, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Ang kanyang kalungunan, Colonel Steen Ramos, Bernard Friang Pelobenio, Agnel Pulay, Captain Limo Tavares, Colonels Rex Pendurevo, at Vinyamo Costales Chin. pinagsamang banda ng sagatahang lakas ng Pilipinas na pinamumunuhan ni Major Peterson de Vera. Ang mga brigada sa kasuot ng bala ay nasa pangunuro ng Brigadier General Bonnie D. Dekinay. Ang kanyang balikunan ay kanyang balikunan ng Kapitra Sumusunod ang talupan ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pumumuno ni Lt. Col. Bastinas. Ang Philippine Army ay lagi nakahandang maglingkod sa iba't ibang kamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulo ang Army Military Receive Control System at iniangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan gamit ang Community Support Program. Ang palupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa panguna ni Commander Kondu. Ang Philippine Navy ang siyang talod ng ating karagatan. Ang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sa kupang dagat. Nagsasigawa ng Mercy Missions, Rescue and Relief Operations sa panahon ng kalamidad. Kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang kalupad ng Philippine Air Force na pinamumunuhan ni Lt. Colonel Tadea. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagabantay ng ating himpapawid. Sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng sagatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklono sa panahon ng kalamidan. Ang pangalawang brigada ang Special Operations Forces sa kasuot ng Battle Dress Attire na pinamumunuhan ni Commodore Rolando Sarmento. Ang kanyang kalupunan, Lt. Colonel Mario Malgari, Benito Paragas Lucena, Ryan Makutay, Renato Portugal at Santiago Bautista. Ang unang batalyon pinupuan ng Scout Ranger Special Forces and Philippine Army sa pangmuno ni Lt. Colonel Felicito Puti. Ito ang mga individual na nakakaangat ang kasanayan at sinusong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations, Polar Reconnaissance, Intelligence at Demolitions. Narito naman po ang Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Force Reconnaissance Group, Naval Special Operations Command at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa nakatangin operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapagubig lupa at air. Ang huling batalyon ng Special Forces o Special Operations Forces ay mula naman sa Philippine Air Force ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuwa ng SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasigawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Susunod ang batalyon ng mga kadete mula sa Pulilang Philippine National Police Academy sa pangumuna ni PNTA Cadet First Class Martinez Mark Jordan Macarubo. Pinuubo ang mga karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinaharap ng nananagikang paglilipod, karangalan at ustisya. Gayun din bilang mga Diyos, responsable at respetado ng mga public safety officer. Sumusunod po ang hanay ng ating kapulisan, ang pamansang polisyon ng Pilipinas o Philippine National Police na pinamumunuan ni Police Brigadier General Ricardo Lyon Jr. Ang kanyang kalukunan, Police Colonels, 
Benamin Ariola, Santos Suminwa, Jenny Texon, at Ronald Tagaw. Ating kapulisan at tagapagpatupad ng batas at nagpapayagini ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kalitasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Kabilang sa hanay nito, nasa ating harapan ng Special Action Force na kinilang panglay maneuver unit ng kapulisan na nakatuong sa rapid deployment sa anong lugar sa bansa. Partikular sa mga sitwasyong may pamansa at internasyonal na implikasyon. Nariyan po ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Crew at tinaguriyan the Guardians of the Highway. Itong National Operating Support Unit na pangunahing mandato ang magpatupad ng batas sa carnapping, hijacking, highway robbery at iba pang mga kaugnay na batas tulad ng Republic Act 4136. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management na ipinalaga sa pagpapanagili ng katalimikan, kapayapaan at kaayusan at masiguro ang kalitasan ng publiko sa mga rally o demonstrasyon. Isa sa pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyo ng kalitasan, kalinisan at siguridad sa ating karagatan at yamang dagat ang Philippine Coast Guard na pinamumuluan ni Commodore Fideles Salidao, Director National Operations Center for Oil Pollution. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Commander John Stranger Lachauda. Pinalakas ng Republic Act 993 of Philippine Coast Guard Law of 2009 and PCG bilang ganap na uniform and armed service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon naman ay pinamumunuan ni Commander John Nigel S. Baxinella. Pangunahin itong punin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang mga pinatawa ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Chief Superintendent Nahong Barbata Rosa. Responsable ang ahensya nito sa pagsasiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamagitan ng pag-iwas o sepresyon ng panganib at kapinsala ang gulot ng sunog sa mga gusali, kabahayan, iba pang mga kagulat na istruktura, gayutin ang pagbubataan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Bahagi ng pagsisiguro nito ang pagtuon sa mga paalala at mga pangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Kilala sa tawag na Jill Bureau, ang Bureau of Jill Management and Biology na binuon sa pamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang batalyon nito ay nasa pamuno ni Superintendent Joel Carl Blando. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol ng pag-administratibo at operasyonal sa lahat ng mulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pamuna ay pinagtutunan ng pansin nito ng pakaingatan at i-develop ang mga taong tinagulihan ng pride of liberty o libini sinakusan sa korte. Mga pansaman pala nakalipinihabang ang mungusad ng investigasyon, mga naghihintay sa binal na hatol at maghihintay.